आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि जैसे और कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते और इनमें से एक ट्रांजैक्शन ये है कि अगर एक कंपनी एल एल पी में कन्वर्ट होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम वो कन्वर्जन कैपिटल गेंस के लिए लाइबल नहीं होती वट है प्रीवियस लाइट कई बार क्या होता है कि एक कंपनी जो है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने आप को पार्टनरशिप फॉर्म में एल एल पी में राधा कन्वर्ट कर लेती है इस केस में क्या है कि जनरली एक कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस और एल एल पी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता उस केस में फॉर द लॉस इज इज बिकॉज इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर है वही पार्टनर बन रहे हैं अगर तो एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच कम्स इन विच से अगर मैं कोई चीज अपनी ही जेब से दूसरी जेब में डाल रहा हूं उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स लॉ में यह बताया गया है कि अगर एक कंपनी एक एल एल पी में कन्वर्ट होती है तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन ये नहीं लगेगा प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हो तो वो कंडीशन क्या है Now let us see these conditions one by one. The first condition is that all the assets and liabilities of the company immediately before conversion becomes the assets and liabilities of limited liability partner. यानी कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में कन्वर्जन से पहले जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे वो सब एल एल पी के एसेट और लाइबिलिटी बन जाने चाहिए अगर आप ऐसे करते हैं ये कंपनी में से कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं और कुछ नहीं करते देन इट इज नॉट अ टैक्स एग्जाम कन्वर्जन टैक्स एग्जाम कन्वर्जन करने के लिए ये जरूरी है कि आपके जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हों कंपनी में कन्वर्जन से पहले वो आपके एसेट्स और लायबिलिटी बन जाए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं All the shareholders of the company immediately before the conversion, जितने भी शेयर होल्डर उस कंपनी में थे जो एल एल पी में खुद को कन्वर्ट कर रही है ऑल द शेयर होल्डर बिकम द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो यानी जितने भी शेयर होल्डर मेरे कंपनी में थे वो सब एल एल पी में पार्टनर बन जाएंगे एल एल पी में तो शेयर होल्डर होते नहीं तो आप एल एल पी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन जाएंगे एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एल एल पी आर इन द सेम प्रपोर्शन एज देर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि अगर कन्वर्जन से पहले मेरी एक कंपनी थी उसमें दो शेयर होल्डर थे मान लीजिए फिफ्टी फिफ्टी और दोनों की शेयर होल्डिंग रेश जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो भी मान लीजिए इक्वल थी अगर ये कंपनी एल एल पी में कन्वर्ट होती है उस केस में एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ देम रिमेन्स द पार्टनर इन दी एल एल पी बोथ ऑफ देम हैव इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड बोथ हैव फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल इश्यूड बाय दी एल एल पी दिस शुड बी अ सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस कंडीशन एंड इफ टूगेदर विद दिस इसके साथ साथ आप बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं तो देन इट इज अ टैक्स एग्जाम ट्रांसफर एंड द लास्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में अपने पार्टनरशिप इंटरेस्ट के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली Now what can happen here is that suppose आपके equal sharing ratio थी capital contribution ratio थी और equal profit sharing ratio थी मान लीजिए ए बी को कुछ पैसे दे देता है तो कहता है capital तो बराबर रखेंगे लेकिन profit sharing ratio जो है मेरी ज्यादा रहेगी मतलब मेरी 60% परसेंट है और तुम्हारी फोर्टी परसेंट हो जाएगी फिफ्टी फिफ्टी के बजाय इन दैट केस इट इज अ वायोलेशन ऑफ कंडीशन इन नंबर टू As well as condition number थ्री because what happens is by lieu of this conversion and the revised profit sharing ratio, B is receiving an indirect benefit, and therefore third condition is also not satisfied. 
in any form or manner other than by way of share in the profit and capital contribution in the LLP. So just to recapitulate, what we saw in the slide? We saw in the slide that there are which conditions when to satisfy a company's conversion in the LLP is not acceptable. The first condition we saw was that all the assets and liabilities of the company immediately before the deal, मतलब जितने भी company के asset या liability थे जो वो own करती थी, वो सब LLP के asset या liability बन गए। जितने shareholders थे company में conversion से पहले, वो LLP के partner बन गए, और उनकी जो capital contribution और profit sharing ratio थी, वो same रही, जो vis-a-vis what their capital contribution and profit sharing ratio was in the company. कंपनी के केस में भी कई बारी पॉसिबल होता है कि आप डिविडेंड्स में डिफरेंट डिविडेंड या डिविडेंड वोटिंग राइट्स रखते प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में वो पॉसिबल होता है और शेयर होल्डर्स को सिवाय पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी में सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं इन दैट केस दिस इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म Sorry, conversion of a company into an LLP. Moving on, we now move on to long-term capital gains exempt. Basically, every government wants कि उसकी country में पैसा आए और उसकी जो stock market है या financial market है राधा, they are very active. Because what happens is that if the financial markets are active, there is a lot of inflow of foreign funds. तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जनरली इंकरेज करती है कि स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस हों, कंपनीज में पैसा मिले, कंपनीज को पैसा मिले थ्रू द कैपिटल मार्केट्स, एंड देवरफॉर देर इज अ ग्रोथ ऑफ द इंटरेस्ट कंट्री। इस चीज को मध्य नजर रखते हुए भारत सरकार ने इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक प्रोविजन that there is a lot of inflow of foreign funds into the capital market. Foreign funds as well as domestic also. So in order to provide this incentive, what the government has done is that certain transactions in the equity shares or equity oriented funds have been exempted from tax. The only thing is that you need to kind of pay a security transaction tax which is a nominal amount of 0.01 to 5% generally, and it again varies depending upon whether it's a short-term or a long-term capital gain, which is payable by the company. So now, having seen this, basically, let me take you through the provision. The provision reads as under long-term capital gains arising from the transfer of equity shares in a company or a unit of equity oriented fund shall be exempt from tax where such transfer is subject to payment of securities transaction tax. So the first thing is that such a transfer has to be long term capital gain. Agar aapka short term capital gain hai, to wo exempt nahi hoga. There's a concession given to the short term capital gain insofar as you know those which are suffering STT. But basically, long term capital gain is the one which is totally exempt from tax. So long term capital gains arising from the transfer of long term capital gain. It is not that every and all long term capital gains are exempt from tax. It is only when the long-term capital gains arises from the transfer of equity share in a company. So, the exemption is only in respect of equity share of the company or an equity-oriented fund, provided when is it is, will this be exempt from tax, where such a transfer is subject to payment of securities transaction tax. So, therefore, Long-term capital gain arising from equity shares or equity-oriented funds are exempt from tax where they are subjected to payment of STD. However, an interesting thing which comes up is that this section, while it gives exemption from long-term capital gains, says that MAT 
on profits from such gains applicable which means although capital gain to mera nahi lagega lekin agar main company hu aur main mat ke liye liable hu to jo bhi mera long term capital gain hai ye mera book profits mein include hoga for the purpose of computing my mat income so let me just read this right hand column what does it read it reads long term capital gain of a company shall however be taken into account in computing book profit and income tax payable under section 115 jb so effectively agar aap dekhen matlab the government is very smart here what they have done is ki they have said that okay you not liable to pay ltcg at the same time unhone almost equivalent amount ka mat laga diya because ltcg ka normal rate is 20% and mat has been varying between 15 and 18% over the last couple of years so basically aapko long term capital gain pe halaki aapka exemption mil jata hai in case you are a company you have to pay mat however if you are not a company then you are in a beneficial provision because this exemption is equally applicable to your individuals your partnership firms and others while the applicability of mat is only on companies so the best part is that if you are not a company in that case you are not supposed to pay any mat and therefore if you get the long term capital gain exemption under 1038 there is no further taxation the last point is when is stt applicable stt is basically applicable for sale transactions which take place on or after october 1 2004 it is interesting to note here that even in case of sale of listed company shares if the sale is off the market it is if it is not on the stock exchange in that case the exemption is not available so basically why because stt is not payable in such a case agar mere paas listed company ke share hai aur main private arrangement mein kisi ko bhi ek agreement sign karke wo bech deta hu i don't do it on a stock exchange in that case the exemption is not available so just to recapitulate the entire thing any long term capital gain which arises from transfer of equity share in a company or a unit of an equity oriented fund are exempt where stt is paid however such profits are liable to mat since mat is applicable only in case of companies partnership firms and individuals do not have any further taxation and the security transaction tax is applicable only on sales Which are happening after October one, two thousand.